yo me encargaré de hacer el, gra, el diagrama sagital y ustedes en su casa van a completar los pares y los elementos. Simplemente van a tener que copiar lo mismo que yo voy a dibujar. ¿ya? Observen. Conjunto A, aquí. Conjunto B, acá. Conjunto A, ¿qué elementos tiene? Profesor, de arriba. Por eso, Astri, te repito, esa parte lo van a hacer ustedes. ¿Y cómo lo vas a hacer, Astri? Muy fácil. Los mismos elementos que yo coloque aquí, los vas a colocar tú ahí. Es exactamente lo mismo. En los dos círculos. Exacto, exacto. O sea, el primer círculo de izquierda lo pongo en el primero y en el segundo. El... Sí, Astri, así. Exactamente así. Bien. Ahora. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a colocar los elementos del diagrama sagital. ¿Cuáles son esos elementos? El conjunto A posee los siguientes elementos, chicos. ¿Qué elementos posee el conjunto A? Dos, tres, cuatro y cinco. Dos. Dos, dos tres, cuatro y cinco. Conjunto B, los, los elementos son los siguientes. Cinco. 8, 11. A partir de aquí empezamos a cruzar los elementos. Recuerden que esto se hace con diferentes colores. ¿bien? Empezaré yo con el color rojito. El 2 lo voy a emparejar con qué elementos? Con el 5, con el 8 y con el 11. Ahora, el 3 lo voy a hacer con otro color, anaranjado. 5. 8 y 11. El 4 usaré el color lila. 5, 8 y 11. El 5. Cinco, 5, cinco, 8 y 11. Bien, ¿y cuál es su cuál es su tarea de ustedes? Fácil. Elementos del conjunto A, los que están acá. Lo, lo copian acá. Elemento del conjunto B, los de aquí, lo colocan acá. A por B, van a cruzar los elementos de dichos conjuntos. ¿De acuerdo? El 2, ¿con qué número se ha emparejado? 2,5, 2,8, 2,11. El 3, 3,5, 3,8, 3,11. Todos los pares aquí. ¿Se entiende lo que deben hacer? ¿Cómo, profesor? Repito, Astrid, el número 2, ¿con qué número se ha emparejado? Con 5, 8 y 11. Vas a poner acá, 2,5, entre paréntesis, 2,8, 2,11. También con el 3 y el 4 y el 5. Así es, exactamente lo mismo, Astrid. Entre paréntesis, cada par ordenado. ¿Entendiste lo que debes hacer? Sí. Muy bien. A ver, eh, Fabiana, si me estás escuchando, activa tu cámara, por favor. No puede ser con cámara apagada. Bien, chicos, ahí está la operación. ¿Ya? Por favor, recuerden, esto lo, se debe cruzar con diferentes colores. ¿Ya? Vamos a la siguiente página, por favor. Vamos a avanzar un poquito más lo que nos dé el tiempo. ¿Ya? Página 19. Dice, sean los conjuntos A, círculo, triángulo, rectángulo, B, paralelogram, este, paralelogramo, rombo y este, cuadrilátero, hay el producto de B por A, complementando el cuadro de doble entrada, de entrada y el diagrama sagital. Bien, esta pregunta es solo para dibujar. Así que vamos a empezar a, vamos a, empezar a unir los pares. Bien, eh, a ver, me, me van a, a ver, eh, les, voy a, les voy a poner un, un ejemplo ya, porque ya saben que no soy buen dibujante yo. Este elemento de aquí, este, paralelo, este paralelogramo, lo voy a agrupar con el círculo. Entonces, ¿qué hago? Dibujo mi paralelogramo. Y al costado dibujo mi círculo. Todo eso debe ir entre paréntesis. Nunca se olviden de eso, por favor. Ahí, entre paréntesis. En medio su comita, no se olviden. 
En el siguiente, en el costadito, ¿qué dibujaré? ¿Qué tengo que dibujar? A ver. Profesor, el círculo se sombrea. Eh, no es necesario. No, no lo pides. ¿Ya? Bien, este, en, en el otro gráfico, ¿qué, debo, ¿qué deberé dibujar en el otro recuadro? Acá al costadito. Apaga tu micro, Astrid. Ah, ay, apaga tu micro, por favor, Astrid. Creo que tu hermana está llorando, creo. O sácale las pilas, si no. Bien. A ver, Carlitos, ¿qué debo dibujar en el segundo rectángulo? Paréntesis, paralelogramo, coma, triángulo. Eso, muy bien, eso. Paralelogramo de un triángulo. Bien. Paréntesis. Acá paréntesis. Y al medio su comita. En el último, ¿qué debo, ¿qué debo dibujar, Fabiana? ¿Está por ahí, Fabiana? ¿Me escucha? El cuadrado que está ahí y el rectángulo. Exacto. Este es un paralelogramo. El paralelogramo nice. junto con su rectángulo. Y eso, no, nunca se olviden, por favor, que eso va entre paréntesis. ¿Ya? Bueno, me van a dibujar. Yo no tengo un buen pulso para estar este, haciendo estos dibujos, así que me van a disculpar. Bien. Entonces, ¿cuál es su segunda misión? Completar los, las dos hileras que están debajo. ¿De acuerdo? ¿Se entiende cómo deben hacer, no? Simplemente es dibujar. No creo que haya algo que no se entienda. O hay algo que no queda claro por ahí. Muy bien, ustedes se encargarán de completar esto de aquí. Y de igual manera, vamos a hacer lo siguiente. El diagrama sagital, conjunto B, ¿qué elementos lo componen? Lo compone el, el paralelogramo. Lo compone el rombo. Y por último, el cuadrilátero. Listo. El conjunto B, ¿qué elementos lo componen? El conjunto A, perdón, ¿qué elementos lo componen? El rectángulo, el círculo y el triángulo. Círculo, triángulo. Y por último, el rectángulo. Bien, y a partir de aquí empiezo a unir. Uno, uno. No lo relacionamos. Exacto, exacto. Recuerden que se deben usar diferentes colores para diferenciarlos. Y el último igualito. Muy bien. Entonces ahí está cómo es que se debe hacer. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta? Para pasar a la siguiente parte, ya estamos casi en las finales. Bien, chicos. Prosigamos, entonces. Ah, profesor, el... Dime. Donde hice el paralelogramos con el círculo abajo, también lo vamos a hacer con el otro. No te entiendo, Astrid. Ah, Esto, vamos a hacer esto acá al costado, coma, más. Ah, claro. Ah, sí, sí. Deben completar eso ustedes. Sí, eso sí. Eso sí. Simplemente debes dibujar tal y como lo hicimos arriba. Dibujar nada más. ¿Ya? Siguiente pregunta, ya para terminar. Ya, como, ya casi estamos terminando. Dice, sean los conjuntos A, 3, 5, 7, B, 4, 6, 8, 11, determina el siguiente conjunto. 
a, a B pertenece a los naturales, tal que A es menor que B. Muy fácil. Simplemente hago lo siguiente. Primero que nada, voy a cruzar ambos elementos. A por B. A por B. Es igual a qué. Vamos a emparejar los elementos, chicos. El, el 3 lo voy a emparejar con el 4, el 6, el 8, el 11. 3, 3,4 sigue, ¿qué más? 3,6 sigue, 3,8 y por último, 3,11. Bien, acá debemos emparejar todo, 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 todo los, los elementos de los conjuntos, ¿ya? Bien, a ustedes les voy a encargar emparejar los elementos y, con, y yo voy a colocar aquí la respuesta a el, al problema. Emparejar. Astrid, lo que estás haciendo pues Astrid, tres los emparejó con el cuatro, con el seis, con el ocho y con el once. Ahora, ¿qué sigue? El 5 con 4, 6, 8 y 11. Luego, 7, 4, 6, 8 y 11. Así, tal y como está aquí. Bien, es, ustedes van a completar eso y yo les voy a dar, el, yo les voy a ayudar con esta pregunta. Me dice que la condición que A debe ser menor a B. Entonces, ¿Qué pares ordenados cumplen esa condición? Primero que los primeros pares ordenados que cumplen esa condición son los que están acá arriba. A ver, abro mi llave. 3,4. Recuerden que el, el, el número, el primer número debe ser menor al anterior. 3,4. ¿Qué más? Tiene que ser mayor al menor. Número. El primer no. número debe ser menor. 3,6. El segundo debe ser mayor. Claro. 3,8. 3, 3, 11. Luego, ¿qué otros pares ordenados van a colocar ahí? 5,6. 5,6. 5,8. Muy bien. 5,8. Y siguiente, el que sigue es 5,11, ¿no? Muy bien. Otro más. A ver, otro, perdón. 7,8. Muy bien. 7, los últimos son 7,8. Muy bien, Astri. Y 7,11. Excelente. Listo. 7,11. Muy bien. Nada más. Ustedes, por favor, se encargan de un, emparejar los eh, datos que siguen aquí, por favor. Le voy a colocar puntos suspensivos para indicar que continúa. Bien. El último par ordenado que van a colocar ahí va a ser el 7,11, por si acaso. En A por B, el último par ordenado va a ser 7,11. ¿Ya? Y bien, ustedes se encargan de completar estos pares ordenados. ¿Alguna pregunta para ir en la última parte? ¿Ya para, ¿Ya para acabar? Carlitos, ¿cuál es la risa, Carlitos? ¿Qué pasó? A ver, hay un chiste por ahí. A ver, cuenta para reírme. ¿Qué pasó? Profesor, ya. Aquí estoy. Sí, te veo, Carlitos. Ahí estás, te veo. Bien. El último, a ver, último problema, ya con eso nos tiramos. Bien, ahí lo bajo, si lo bajo mucho se, se, se mezcla. Bien, eh, se puede borrar esto, ¿no? O, ya, o lo necesitan. A ver, responda, por favor. Ya lo puede borrar, profesor. Gracias, gracias. Bien, el último, con esto terminamos. Representa gráficamente el producto cartesiano de los conjuntos. Me piden representar gráficamente el conjunto. Quiere decir que debo dibujarlo. Bien, vamos a ver aquí. Entonces, 
Primer conjunto. Dice, el conjunto A es igual a qué? Números naturales menores que 4. 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3. Conjunto B es igual a qué? Números naturales menores que 3. 2, 1, 0, 1, 2. 0, 1, 2. Muy bien. Cruzando elementos. ¿Me pide cruzar elementos? Uh, sí, claro. Porque me pide graficarlo en el plano carte, en el producto cartesiano. Cuando, es produ, cuando dice la palabra producto es multiplicación. A por B. ¿A qué es igual A por B? Empecemos a cruzar ele, a elementos. 0,0. ¿Qué más? 0,1. ¿Qué más? 0,2 0, y 0,3. 0,2. No, nada más, nada más. Estoy cruzando A con B. Ahí nomás. Ahora paso con el número 1. 1,1, y 1,0, 1,0, 1,1, 1,2. 1,2. Siguiente. 2,0, 2,1 y 3,2. Muy bien, 2,0, 2,1 y el último 2,2. Bien, y ¿qué más? Ahora con el 3, ¿no? 3, 3,0, 3,1, 3,2. Listo, ahora sí, con eso ya terminé. Bien, ahora simplemente me toca graficar. Voy a elaborar mi gráfico. Bien. Acá voy a colocar los elementos del conjunto A. Y aquí los elementos del conjunto B. Conjunto A, ¿cuáles son sus elementos? Lo haré con otro color para no confundirme. Elemento del conjunto A. 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3. Ahora, elemento del conjunto B. 1, 0, 1 y 2. Ah, vamos ahora a cruzar elementos, todos. Aquí, aquí es fácil, todo se cruza. Se cruza, 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 se cruza y se cruza. Ahora lo único que debo hacer es unirlos a todos. Unir, unir. Eh, Astrid, ¿cómo? ¿Por qué se cruzan todos? Porque, no te, porque en este caso te pide graficar todo el, todo el producto cartesiano. Y no te pone ninguna condición en especial. Así que se, se cruza todo. Como se grafica todo, se cruza todo. Y con eso estamos terminando por el día de hoy. Uf.